Митинги, репрессии и очередная попытка дестабилизации ситуации. В Энергодаре по-прежнему неспокойно. Сотни жителей остались без зарплаты социальных выплат, а городской голова вынужден отстаивать свою правоту в судах. Этот человек отказывался выплачивать заработную плату работникам коммунального предприятия «Ритуал», которые в, дан, в тот момент находились в зоне АТО. За что был уволен директор одного из коммунальных предприятий и почему подозрение городскому голове было вручено только спустя несколько лет? Судебное заседание, комментарии юристов, мнение политиков и просьбы самих энергодарцев. Подробнее о ситуации смотрите прямо сейчас в новом выпуске программы «Паутина». Социально важные для Энергодара вопросы не решаются несколько месяцев. В частности, работники местных коммунальных предприятий не получают заработную плату. Кроме того, лишены выплаты представители социально незащищенных слоев населения. Причина в нежелании некоторых депутатов Энергодарского горсовета голосовать за соответствующие проекты решений. Один из блокирующих депутат от блока Петра Порошенко «Солидарность» Сергей Хоролец. В апреле во время заседания бюджетной комиссии депутатами был утвержден вопрос перед распределение бюджетных средств для выплаты зарплаты и оплаты электроэнергии трех коммунальных предприятий города. Почти 14 миллионов гривен были переброшены из средств, предусмотренных на установку в жилых домах теплосчетчиков. Но Сергей Хоролец посчитал это решение неправомерным и подал иск в суд. Энергодарский городской суд удовлетворил ходатайство депутата и остановил финансирование статьи расходов на выплаты заработных плат работников коммунальных предприятий. Как прокомментировал ситуацию секретарь горсовета Олег Гордевич, об иске депутата и последующем судовом процессе не были уведомлены ни городской голова, ни секретарь совета, ни органы исполнительной власти. Действия Сергея Харальца возмутили жителей города. 11 июня в полдень к подъезду дома, в котором живет депутат, пришли работники местных КП, а также родители детей-инвалидов. Их требование – отозвать иск, который подал Харалец. Я бы хотела показать одну из семей нашего города, а их у нас много, которые зависят от этой ситуации, которая произошла в городе. Это бесплатные медикаменты, это медикаментозно зависимый человек. Без выплат остались матери-одиночки, льготники и дети-инвалиды. Семилетней Даше Троян необходимо постоянное лечение. Но после подачи иска Сергеем Харальцом она осталась без медикаментов, от которых зависит ее жизнь. Нету правого желудочка, гипоплазия. Первую операцию нам сделали в месяц. У нас искусственное кровообращение, искусственный вен. Когда перед первой операцией... У нас прошло кровоизлияние мозга, получился инсульт и полная, полная парализация тела. То есть сейчас, пока у нее не восстановятся клетки головного мозга, она не сядет, не встанет и не пойдет. И говорить не будет. Энергодарцы объявили бессрочный митинг у подъезда дома, где живет депутат. Намерены здесь ждать его появления, поэтому вот мы тут разбили палатку, и в ней будут дежурить несколько наших работников, и они по очереди будут меняться. Городской голова Энергодара Павел Музыка тоже неоднократно пытался призвать депутата к ответственности и подумать о сотнях жителей города, которые остались без средств к существованию. Однако все тщетно. Вы оставили людей без средств существования. Именно вы. Закройте и помолчите, я скажу. Это вы оставили людей без заработной платы. Вы. Я предлагаю не ссориться, да? у нас есть сегодня иск в суд, есть определенно ложное ограничение на решение, заметьте, на решение некоторых депутатов, которые позволяют себе, не учитывая интересы городского совета, принимать решение в обход совета. Это как собравшись на комиссии бюджет, там дороги не нужны городу, а нужна, например, там, зарплата, там, отчисление или еще. Это они так решили. Уважаемые журналисты, я прошу оставить камеры на этом человеке. И хочу, чтобы жители города видели того человека, который заблокировал заплату сотен людей нашего города. Сотен людей. Начисление заработной платы работникам коммунальных предприятий и выплаты энергодарцам социально незащищенных категорий сегодня приостановлены. Те, кто получает различные виды субсидий, уже в следующем месяце могут остаться без законных социальных дотаций. Очередная попытка добиться выплаты начислений зарплат коммунальным работникам состоялась в июне. Скандалы, выяснения отношений, громкие заявления прокуроров. Что еще произошло на сессии городского совета и в чем обвиняют мэра Энергодара? Перед перерывом мне было 
объявлено педозра о совершении криминального правонарушения. За что уволили директора одного из коммунальных предприятий и что о происходящих событиях думают сами жители Наргодара? Шокирующие факты далее в программе «Паутина». 13-я сессия городского совета запомнилась не только блокированием вопроса о выделении средств на зарплаты работникам коммунальных предприятий. На заседании с громким заявлением выступили представители городской прокуратуры. В начале сессии в зал вошел, вошел прокурор города Дмитрий Троцик со своими представителями э, Нардарской городской прокуратуры и попросил внести в повестку дня вопрос об отчете информации прокуратуры за проделанную работу. Депутаты были не против. Слово прокурор взял перед перерывом как раз в разгар скандала по поводу невыплат заработных плат коммунальщикам. Вопреки ожиданиям, речь пошла не об отчете о работе прокуратуры, рассказывают очевидцы. В центре событий оказался городской голова Энергодара. Павлу Музыке было вручено сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления. Документ подписал прокурор Запорожской области Валерий Романов. Перед перерывом мне было объявлено педозра о совершении криминального правонарушения по вопросу увольнения в прошлой каденции моей, будучи секретарем Эндаровского городского совета, директора коммунального предприятия «Ритуал» Гаврюшкина Владимира Ивановича. Через принятие музыкой незаконного распоряжения про звільнення Гаврюшкина из займаної посады на выполнение решения суду на подставе решения от 24 года 2015 года номер 19 своим умысленным противоправным действием музыка спою в криминальном правопорушении предбачено частью 1 статьи 264 Криминального кодекса Украины, а саме зловживання службовым становищем, то есть умысленно с метою удержания неправомерной выгоды для самого себя, использования службовой особы, службового становища, Суперечь интересам службы, если оно завдало истопной шкоды охраняемым законом громадским интересам. Директора коммунального предприятия «Ритуал» Владимира Гаврюшкина увольняли не один раз, рассказывают юристы. Подставу было звільнення директора коммунального предприятия КП «Ритуал», который был звільнен згідно распоряжения міського голови. В подальшем у ним было это распоряжение было оскаржено. Судом первой инстанции позов было сдано в полном обсяде. Апелляционная инстанция частково скасувала решение. Владимира Гаврюшкина в должности восстановили, однако вскоре ему все равно пришлось ее покинуть. По рекомендации исполнительного комитета было предложено не продлевать с ним контракт о дальнейшей работе. И причиной стало следующее. Этот человек отказывался выплачивать заработную плату работникам коммунального предприятия «Ритуал», которые в, дан, в тот момент находились в зоне АТО. Однако отсутствие выплат работникам КП – не единственная причина увольнения директора коммунального предприятия. Чем был знаменит Владимир Гаврюшкин и что на самом деле стало причиной увольнения? Житель Энергодара Сергей Полулях весной 2014 года получил повестку из военкомата. Отмазываться парень и не думал. Защита Родины – дело чести. Успокоил мать, отца и любимую, с которой собирался осенью сыграть свадьбу. Прошел все необходимые комиссии и отправился на Донбасс. В составе 93-й бригады Сергей воевал около полугода. Мы на тот момент еще не понимали, что происходит. Это был март. Потом апрель, его призвали в апреле, он ушел, он не сопротивлялся, он не прятался, он пошел сразу. Пришел в отпуск, и вот он нам рассказал, что действительно происходит. 18 октября в квартире Галины Джосон, близкой подруги семьи Полулях, раздался телефонный звонок. Звонил Владимир, папа Сергея. И сказал, что если сможешь дозвонить... С городского проще было дозвониться на красноармейские вот эти все телефоны госпитальные. Ребята позвонили, сказали, что Сережу ранили. И мы считали, что он в госпитале раненый. И я дозваниваюсь, и мне отвечают. Такой сухой голос, знаете, как поезд отправляется. Говорит, умер. И все. 
Родителей парня новость шокировала. Заниматься похоронами они не могли, поэтому все заботы взяла на себя Галина. Ей помогали волонтеры. Они же подыскали и место на городском кладбище. Галина вспоминает, решением исполкома для захоронения был выделен участок на центральной аллее. Вечером ребята приехали, показали, где бы они хотели. Это, это, я так поняла, было уже решение и исполкома. Они указали это место. И вы, наверное, знаете, что у нас песок, очень сложно копать. И там такие специальные железные, вот как листы применяют. И они вот это место, вот этими листами вот так обложили. А уже на следующее утро Галину ждал сюрприз. Листы пропали, а на самом кладбище женщину уже ждал директор КП «Ритуал» Владимир Гаврюшкин. Места этого уже нет обозначенного и близко. Ребята, угу. это тут же железо лежало. Не было здесь никакого железа. Это кто вам говорил? А вот эти два товарища, я, к сожалению, не знала на тот момент, кто они. Я потом узнала, что это Гаврюшкин, а кто второй, это, наверное, у него какой-то там заместитель. Галину удивил сам диалог. Рассказывает, директор коммунального предприятия предложил ей прогуляться и навестить вместе с ним могилы ее усопших родственников. Я говорю, я не понимаю, я приехала родственников проведовать или место под захоронение? Ну, сказать, что вот здесь копайте, что в 12 привезем хранить. И мне начинают рассказывать, что это делянка ветеранов, что тут все это уже застолбленное, что только ветеранов войны мы здесь хороним. Ну, пришлось с ними немножко поскандалить, так как я в городе в этом живу с первого камня. И практически все, кто там захоронен, знаю. И знаю, кто там из них ветераны. А кто и близко не ветеран. Галина рассказывает, в какой-то момент сложилось впечатление, что руководство ритуала намекает на взятку. Ну, повели они себя, скажем так, некорректно. То есть, вот у меня было это сложилось такое впечатление, что парни ждали, а вдруг еще и денежку нам кто-то на лапу так закинет, и тогда мы... Ну, неприятно это было. Картина была неприятная. Вместо того, чтобы наводить порядок, они, наверное, начинают решать, а где бы я мог заработать. А заработать на кладбище проще всего. Тогда все-таки удалось добиться правды, и парня похоронили. Через некоторое время мать погибшего бойца решила установить памятник на могиле сына. Заказывала в Запорожье, так как местная КП славилась некачественными работами. Когда машина со всеми необходимыми материалами подъехала к воротам кладбища, оказалось, что пускать ее на территорию никто не собирался. Нас заставил ехать в Приехал в Болтерию. До 12 часов дня мы оформляли какие-то документы, номера машин записывали, короче, все. Приехали, нас опять не пускают, у нас пока что нет контакта а, какого-то с директором. В результате через некоторое время директор Энергодарского КП «Ритуал» Владимир Гаврюшкин был уволен. Мне почему-то казалось, что это долго тянуться не сможет, потому что памятник ставить, ты въезжаешь, э, должен только в их ритуале. Не беда, что он развалится, не беда, что его поставят криво косо. А если ты закажешь где-то в другом месте, значит, ты должен заплатить за въезд, что машина зашла на территорию кладбища. То есть это у нас получается как частная собственность, это кладбище. Те события городской голова Павел Музыка помнит очень хорошо. Говорит, ни минуты не жалеет, что тогда принял такое решение. Сегодня представители нашей власти включили мне педозру. Мне что, нужно было ему орден дать? Я тогда вообще не понимаю, что происходит у нас в стране. Судебное разбирательство и акции протеста у здания суда. О чем ходатайствовала прокуратура и зачем требовала взять мэра под арест? Прокуратура просит э, отстранить его от должности и взять под стражу на 60 дней. Два заседания, допросы в прокуратуре и митинги. Как все это повлияло на состояние здоровья городского головы? Трудно чуть-чуть постает, иди. Политический заказ или торжество справедливости? Чего на самом деле добивались представители прокуратуры? И главное, кому это выгодно? Ответы на эти вопросы смотрите далее в программе «Паутина». Работники местного горсовета и некоторые члены Энергодарского депутатского корпуса считают, что предъявление подозрения городскому голове – это политический заказ. Здесь попытка идет судебного произвола. Дело, я считаю, сфабрикованным абсолютно, потому что Гаврюшкин, э, э, так сказать, э, препятствовал захоронению воина, АТО, погиб, э, воина погибшего в АТО, энергодарца. 
Вот. И это все чисто идут политические репрессии в отношении Павла Алексеевича. Сам городской голова рассказывает, личных мотивов для увольнения директора коммунального предприятия не имел. И все обвинения сегодня выглядят как минимум смешно, отметил Павел Музыка. Гаврюшкин, будучи депутатом городского совета, не голосовал за меня как за секретаря. В последующем я пришел на должность секретаря, это в прошлой каденции. Я пришел на должность секретаря и потом ему таким образом уволил, отомстил. Сразу хочу сказать, что это полная чушь, только по одной простой причине. Э -э голосование за секретаря проходит тайно. Как я могу ему мстить за то, что я не знаю. Тем не менее, 12 июня состоялось судебное разбирательство по поводу якобы незаконного увольнения городским головой Павла Музыкой, директора коммунального предприятия. Суд рассматривал сразу два ходатайства. Первое – взятие Павла Музыки под стражу. Ход судебного процесса так и остался в тайне. По мнению прокурора, представители СМИ на заседании присутствовать не могли. Я уважаю, что а також повне порушення прав свідків, пропоную, вважаю за необхідне, видати циклопатання в закритому судовому засіданні. Суддя прокурора підтримала. Тем временем у здания суда собрались жители города. Люди выступают в поддержку городского головы. Прецедента для его задержания или каких-то попыток э -э ограничить его передвижение или вообще отдать его под стражу здесь никаких нет. Вот. Чисто, чисто идет произвол. Первое заседание длилось до обеда. Наконец городской голова и адвокат выходят из здания суда. Зараз у мене допит в прокуратурі, а потім сюди повертаємося на час. Адвокат поки від коментарів воздержався. Говорить, більш детально розказати о результатах можна буде тільки після другого засідання. Перше клопотання – це арешт, тобто в тюрму, мера в тюрму. Друге клопотання – це відстороння должності, відстороння від посади. Тобто надали свої заперечення і чекаємо вже результату саме ухвали суду. Після часу буде ухвала суду, наступне клопотання, і ми все скажемо вже, маючи на руках текст ухвали. Дякую. Ми пішли на допит до прокуратури. Допрос длився недовго. Подробності Павел Музика розказувати не став, але, судя по емоціональному стані, спілкування з правоохранителями вдалося йому нелегко. Ці попитки, вони просто безконечно є і будуть мішати нам двигатися вперед. Тому я абсолютно впевнений, що все у нас буде добре і все, все у нас вийде. Спасибо. Можно я чуть-чуть постою, отойду? Спасибо. И сразу после прокуратуры второе заседание. На этот раз рассматривается ходатайство по поводу отстранения Павла Музыки от должности. И снова прокурор против присутствия СМИ. Суд присутствует прокурора, это пункт пилотного запасника, на представе статьи 27 пункта 4, уговорит Второе заседание длилось несколько часов. Все это время у здания суда находились местные жители. Городской голова выходит из здания суда под аплодисменты. Прежде всего, я хочу поблагодарить вас за поддержку. Мы получили две ухвалы. Смысл этих ухвал, то есть, ну, отказано прокурору в задоволении клопотания про ветсторону на мене вид посады и пит арест. Две ухвалы. Несмотря на это, впереди еще много работы, отмечает адвокат Павла Музыки. 
Суд погодився з нашими доводами, що клопотання безпідставні, ті, ті ризики, які зазначив прокурор в клопотанні, вони не відповідають дійсним обставинам, і тому судом було відмовлено в задоволенні цих двох клопотань. І далі вже кримінальне провадження буде продовжуватися. Сьогодні ми були добитані в якості підозрюваного, і вже будемо займатися, вистраювати цю лінію захисту і вже перемагати в наступному. Дякую. Для Энергодара фальсификации – обычное дело. Об этом открыто говорит бывший городской голова Иван Морщавка. В нашем месте не действуют ни законы, ни конституция Украины. Все взрослось – полиция, прокуратура, судьи. Все в одном из злочинного возле. Кому мешает Павел Музыка? И чьи интересы, по слухам, отстаивает прокуратура? Самое интересное еще впереди. Прямо сейчас шокирующая информация в программе «Паутина». Уголовное дело в отношении Павла Музыки сфабриковано. В этом уверен бывший городской голова Энергодара Иван Морщавка. Отмечает, политические прессинг и блокирование заседаний городского совета – это звенья одной цепи. Якобы на Павла Музыку имеет зуб депутат Иван Самойдюк, который в свое время проиграл предвыборную гонку, говорит Иван Морщавка. А Самойдюка поддерживают несколько депутатов городского совета. И, конечно же, не бесплатно, говорит политик. Відразу після виборів почалося блокування роботи Ради. Тобто депутати їх обирали, вони повинні ходити на сесію. Але частина депутатів, яка стала під контроль самої Дюка з необмеженим фінансовим ресурсом, виконувала його вказівки. Вони перестали ходити на сесії, з'являлися на сесії тільки для того, щоб Підняти геволт, що всі погані. Речь идет о негласном объединении депутатов горсовета под названием 15+. Бывший мэр подчеркивает, большинство из них – участники и авторы серьезных коррупционных схем. Да, 15+. Ну, я вам могу сказать таке, что вот я вам уже показывал документы. Больше половина э, особи, які причетні до викрадання коштів, особливо в великих розмірах. Розумієте? В особливо великих розмірах. Це склад цієї групи? Склад цієї групи. І от вони ніяк, їм хочеться красти, а тут немає влади. Судя по всему, депутаты уже готовятся к следующим выборам, отмечает Иван Морщавка. И сместить нынешнего мэра Энергодара с должности – одна из главных задач. Значит, будем делать все щоб прибрати тільки що обраного мера, щоб не дати депутатам працювати і щоб розчистити собі дорогу до на майбутніх виборах мера, якщо вдасться мера музику зняти з посади. Сам бывший мэр в свое время тоже столкнулся с правоохранительным беспределом. Рассказывает, его пытались обвинить в том, что он не совершал. Пришлось даже обращаться в суд. Мы не звинувачують в том, Навіть, що я начебто в лютому 16-го року разом з Кармазіним, народним депутатом чотирьох скликань, громив магазини і громадські приміщення і грабував в місті Києва. Ви можете собі уявити, і в це повірив прокурор, це повна фальсифікація. Ми через суд добились порушення кримінального провадження проти судьи, прокурора и слича. В то же время бывший мэр подчеркивает, у местных правоохранителей есть связи в областной прокуратуре. Якобы им помогает сам глава областной прокуратуры Валерий Романов. Справу они отправляли до Запорожья, а потом с прокуратуры повернули назад. Она повернулась 10 травня. А мне слича за подписом Прокурора області начебто 12 травня, від 12 травня, тобто прокурор області фізично не міг підписати обвинувачення, тобто підозру в тому, що у нього не було моєї справи, розумієте? С вручением подозрения Павлу Музыке тоже не все гладко, считает Иван Морщавка. Подчеркивает, прокурор области не может передать свои полномочия на места. А все, что происходило в сессионном зале, называет не иначе, как цирком. Это должен делать прокурор области, как это предбачено КПК. И прокурор области 
не може передати свої повноваження слід чому. Це абсурд, розумієте? Прокурору Троцику потрібно було шоу. Він повинен був сам її вручити. Якщо йому хочеться шоу, повинен був приїхати в Енергодар, будь ласка, на сесії вручи підозру або виклич музику в Запоріжжі. Для Енергодара такий произвол со сторони правоохранительних органів не рідкість, говорить Іван. І тут нечому удивлятися. Відслідуватель, яка була відвідна в місті своїми багатьчисленними махінаціями, зараз працює в обласній прокуратурі, говорить бувший мер. Подозрівають, іменно вона і допомогла сфальсифіцировати діло проти Павла Музики. Перейшла до слідчим до прокуратури міста Енергодар. Сердюк. Її прізвище Сердюк. Раніше дівочі було Караванова. Наталія. Так от, зараз вона в прокуратурі області слідча. І виконуючи замовлення, ну це ж вона і фальшувала справу на музику. Фальшувала, справа фальшована, я вам можу сказати відверто. То, що в Енергодарі серед правоохранителів розвита корупційна сеть, ні для кого не секрет, говорить Іван Марщавка. За кілька років з бюджету були вкрадені мільйони гривень, і виновні до сих пор не наказані, хоча їх імена відвідні багатьом, розказує бувший мер. Скільки? Сотень мільйонів, мільярдів викрадено з Енергодару. Жодного злочинця до кримінальної відповідальності не притягли. Хто у нас правоохоронці? Їх немає. Є, пробачте, скажу жорстко, закінчені мерзотники, хабарники, продажні шкури, які порушили присягу. Все іншого, якщо не повернуто жодної копійки, і... Сотні мільйонів коштів викрадені безкарно, то відповідь може бути тільки одна. Це тотальна корупція, це мафіозна структура, які всі об'єднані одним поривом. Більше вкрасти і покарати тих, знищити фізично, політично, морально, хто стоїть на перепоні їх діям. Пока некоторые депутаты пытаются удовлетворить свои политические амбиции, сотни жителей Энергодара остаются без средств к существованию. Сколько еще будут длиться эти нападки со стороны правоохранительных органов, неизвестно. Сам Павел Музыка отмечает, сдаваться не намерен. Будет добиваться справедливости в судах и сделает все возможное, чтобы работники коммунальных предприятий и социально незащищенные слои населения наконец смогли спокойно вздохнуть.